welcome to class 11 physics for hsc cbs nis student and this is a class number p 111 oscillations of a simple pendulum oscillations of a simple pendulum we can see that oscillations of a simple pendulum is uh, simple harmonic period is 2 point root of l by g where it is the length of the pendulum and this is from chapter 14 oscillations appo ini nammal parayunnathu innu parayunnathu ipo parayunnathu ഒരു സിമ്പിൾ പെന്നിലം ഓസിലേഷനാണ് സിമ്പിൾ പെന്നിലം ഓസിലേഷൻ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക്കാണ് അതിൻ്റെ പീരീഡ് ടി ടു പോയിൻറ്റ് ടു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ ജി എന്ന ഇക്വേഷനാണ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെന്നിലത്തിൻ്റെ നീളം ജി ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതിയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫിഗർ അതിൽ നോക്കിയേക്കാം ഇതാണ് സിമ്പിൾ പെന്നിലത്തിൻ്റെ ഓസിലേഷൻ കാണിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ പെന്നിലത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോബാണ് മാസ് ചെയ്യാം അത് ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു സ്മൂത്ത് ഫ്രിക്ഷൻലെസ് ഇൻഎക്സ്റ്റെൻസിബിൾ സ്ട്രിങ് കൊണ്ട് സസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് നല്ലൊരു സ്പ്രിങ് സ്ട്രിങ് ഉണ്ട് ഒരു ചരടി സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ആ ചരട് വലിച്ചാൽ നീളാത്തതാണ് അത്തരൊരു ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ വലിച്ചു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നോട്ട് പുറകിട്ട് അത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും ടു ആൽഫർ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ പൊസിഷനാണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻ അത് വന്നു നിൽക്കുന്ന റൈറ്റ് സൈഡിലെ പൊസിഷൻ അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കും പോകും അപ്പോൾ അത്തരൊരു ഓസിലേഷൻ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക്കാണ് പിന്നെ തെളിയിക്കണം ആ പെൻഡോത്തിൻ്റെ നീളം എല്ലാമാണ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗുലർ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോളി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് തീറ്റ ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബി ആണ് ബോബിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് പൊസിഷൻ അവിടെ വെയ്റ്റ് എം ജി കിഴിപ്പോട്ട് പ്രവർത്തിക്കും ആ വെയ്റ്റിനെ രണ്ടായിരം റിസോൾവ് ചെയ്യും എം ജി കോസിൻ്റെ എം ജി സെൻറ്റിറ്റ് എം ജി സെൻറ്റിറ്റ് ആണ് ആ മീൻ പോയിൻ്റിലേക്കുള്ള ഈ വെയ്റ്റിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് എം ജി സെൻറ്റിറ്റ് ആണ് മീൻ പോയിൻ്റിലേക്കുള്ള ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള വെയ്റ്റിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് അപ്പോൾ സിബിൾ പെല്ലിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിബിൾ പെല്ലിൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ബോബ് ഓഫ് മാസ് എം സസ്പെൻഡ് ഫ്രം എ സ്ട്രിങ് ഫ്രം എ പോയിൻറ്റ് ഒ ഒ എ സിക്യൂരിറ്റി എൽ ഈസ് ലെങ്ക് ഓഫ് ദ പെൻഡുലം ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ടു എ പൊസിഷൻ ബി അറ്റ് ബി ദ വെയ്റ്റ് എം ജി ഈസ് ആക്ടിങ് ഡൗൺ വേൾഡ്സ് തീറ്റ ഈസ് ദി ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെയ്റ്റ് ഈസ് റിസോൾവ്ഡ് ഇൻ ടു കമ്പോണൻസ് എം ജി കോസ് തീറ്റ ഈസ് ദി കമ്പോണൻറ്റ് എലോങ് ദി സ്ട്രിങ് ഡയറക്ഷൻ സ്ട്രിങ് ആൻഡ് എം ജി സെൻറ്റിറ്റ് ഐസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ഇറ്റ് ആൻഡ് എം ജി സെൻറ്റിറ്റ് ഐസ് ആക്ടിങ് ടു വേഴ്സ് ദി മീൻ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഓസലേഷൻ സോ വാട്ട് ഇസ് ഇട്ടൺ ഹിയർ യു ലുക്ക് A heavy body, usually a sphere, suspended by a light inextensible, inextensible, valichal nilata, inextensible thread is called a simple pendulum. This is uh, impractical, one body is a part of it, so in practice a small metal sphere, one 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 metal sphere, so in practice a small metal sphere is suspended for emerged support using a cotton or silk thread the point from uh, which the bob is suspended is called the point of suspension the center of the center of gravity of the bob is called center of oscillations the distance between distance between point of suspension and the center of oscillation is called length of pendulum which we mark as l which you mark as L. At A, the weight of the bob acts vertically downwards and the tension in the string acts vertically upwards. These two forces are equal and opposite. So A is in equilibrium. A is called equilibrium position. Let the bob is displaced by a small angle theta of theta from the equilibrium position towards B. B is the displaced position. The weight mg is resolved into two rectangular components. The component mg cos theta acts radially along AB. The force is equal to opposite on the, in the tension area. to the tension of the string, the component mg sin theta, that is important, the component mg sin theta, 
if the sin theta acts tangentially along a BA, uh, this acts towards the equilibrium position, so it is called restoring force F. Our center leg, A leg, force in a restoring force to buy the MG sign the Tanorga. But the MG and I told me MG cos theta along the direction of string and MG sign theta perpendicular to it and MG sign theta is called restoring force. So restoring force is MG sign theta. Restoring force either on displacement opposite either on the or minus it on again. Displacement in opposite either on the minus it on again. F is all minus mg sin theta, that is mg theta. That is a trigonometric property. If theta is small, sin theta is theta. If theta is small, sin theta is theta. Therefore, x is equal to x is equal to mg theta. x is equal to mg theta, we can write. F is all mg theta. But in the figure, theta is 6 by L, theta is 6 by L, arc by radius, arc by radius is the angle. We can see the figure. Alright, like the x angle, theta is the angle, arc by radius is the angle, theta is 6 by L. That we write, arc by radius is the angle. So we put uh, the restoring force, restoring force mg theta, that is mg, mg into x by L, mg x by L, that is restoring force. But restoring force is kx. Therefore, k is equal to equate k is equal to mgl by x. So we write m by k. From this, we can write m by k l by g. L by g. You know, for harmonic motion, the period is 2 pi root of m by k. In the place of m by k, we write l by g. So we get 2 pi root of l by g. That is the period of simple pendulum. Uh, this is the period of oscillation. And this period is independent of the mass of the bob. The period is independent of the mass of the bob. What is bob in the mass of varinilla? The period is t is directly proportional to directly proportional to the square root of the length of the pendulum in its place. But mass in varum length on a pendulum length on a varin. Pinne or a quantity under. That is the definition of the second spindle. 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 The pendulum whose time period is 2 seconds is called second spindle. Second spindle. Second spindle. Second spindle. The formula for the period of pendulum we know it is t is 2.2 L by g. Squaring t square is 4 pi square l by g. Length of pendulum, length of second pendulum, l is t square by 4 pi square into g. For second pendulum, t is 2 second, g 9.8. So when we put, we get uh, l is equal to 2 square by 4 into 3.14 square into g 9.8. On calculation, we get 9.993 uh, meter, which is 99.8. 3 centimeter. If we calculate approximately, it is 1 meter. That is, length of the second pendulum is 1 meter. Exactly, it is 0.993 meter or 99.3 centimeter. But actually, uh, this is the exact value. But uh, uh, for our uh, memory, we can say the length of the second pendulum is 1 meter, 100 centimeter. So what is second pendulum? Second pendulum is a pendulum having a period equal to 2 seconds and its length is about 1 meter. In that manner you remember, second pendulum is a pendulum having a period t is equal to 2 seconds and its length is 1 meter. That is solved with your 1 in the class. We continue. Thank you very much.